வீடு தேடி திரு ஜான் பாண்டியனை போய் சந்திச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அவரும் வந்து மக்கள் போராட வந்துட்டாங்க நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு அந்த அமைச்சர்கள் கிட்ட சொல்லிட்டாரு ஷெடியூல் காஸ்ட்ல இருக்கு தங்களுக்கு ஒரு இழிவுங்கிற மாதிரி அவங்க கருதுறாங்க முன்னேறியர் <laughs> 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 ஒரு வேற மாதிரி தரவுகள் சொல்றாரு போது அந்த புக்குக்கே ஜெயல தடையெல்லாம் விதிச்சு ஒரு ஷெடியூல் காஸ்ட் குரூப்ல இருக்கக்கூடியவங்கனால நமக்கு பலன் பெறவனு கூட ஆடிட்டு குருமூர்த்தி போன்றவங்க கூட மோடியை வந்து ப்ரீஃப் பண்ணிருக்கலாம் பல முறை கருணாநிதி கிட்ட வந்து நீங்க இலவசமா பண்றீங்க திராவிடங்கிற பேர்ல ஒரு சமுதாயத்தை ஏமாத்துறீங்க ஓசியில அந்த ஓட்டை வாங்கிக்கிட்டு வஞ்சனை பண்றீங்கன்னு பேசினேன் பழனிசாமி <laughs> அதை வந்து அரசியல் கட்சிகள் வந்து ஏற்றுக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு இதில் எந்த லாபமும் இல்லை தேவேந்திர குல வேளாளர் பட்டியலின வெளியேற்றம் உங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்கள் நிறைவேற்றணும்னு திரு ஸ்டாலின் பேசுறாரு ஏன்னா பட்டியலின வெளியேற்றத்துக்கு வந்து மற்ற கட்சிகள் வந்து இதுவரை எதுவுமே சொல்லல நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேர்தல் சமயத்தில் பேசியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு அதை ஸ்ட்ராங்காக சொல்லக்கூடிய ஒரே கட்சி பாஜக தான் திரண்ட அரசியல் சக்தியா தேவேந்திர குல வேளாளர் காமராஜர் மதிக்கல மற்றவங்க <laughs> <laughs> இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி இரண்டு தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் களை கட்டியுள்ளது குறிப்பாக நாங்குநேரியை பொறுத்த வரையில் அங்கிருக்கிற தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் வாழக்கூடிய அதிக பகுதிகளான கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கிராமங்களில் கருப்பு கொடி ஏற்றி அங்கு பிரச்சாரத்துக்கு வரக்கூடியவர்களை கூட அனுமதிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் நீண்டகால கோரிக்கையான அந்த பட்டியலின வெளியேற்ற கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளனர் இந்த பிரச்சாரத்தின் நடுவிலே இந்த பிரச்சனையும் நாங்குநேரியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தேவேந்திர குல பட்டியலின வெளியேற்றம் எப்போது நடக்கப் போகிறது இது குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றன திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் இந்த தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் பட்டியலின வெளியேற்றம் இந்த கோரிக்கைக்காக திரு ஜான் பாண்டியன் ஒரு புறம் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி ஒரு புறம் மற்றும் அந்த மக்களே இப்போ களமிறங்கி போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாங்குநேரியில் அங்கே இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம் நடந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கிராமங்களில் கருப்பு கொடி ஏற்றி உள்ள யாருமே பிரச்சாரத்துக்கு வரவிட வரவிடாமல் தடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலை அந்த தேவேந்திர குல மக்கள் தானாகவே முன் வந்து போராட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்காங்க எப்படி பாக்குறீங்க இது இந்த பட்டியலின வெளியேற்ற கோரிக்கை எப்பதான் இதுக்கான முடிவு கிடைக்கும் அவங்களுடைய கோரிக்கைக்கு ஒரு புறம் இந்த பக்கம் அதிமுகவுக்கு நான் வந்து ஆதரவு கொடுக்க மாட்டேன் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி விளையாட்டாரு அமைச்சர்கள் பலர் வீடு தேடி திரு ஜான் பாண்டியனை போய் சந்திச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அவரும் வந்து மக்கள் போராட வந்துட்டாங்க நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு அந்த அமைச்சர்கள் கிட்ட சொல்லிட்டாரு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த காட்சிகள் எல்லாம் இந்த கருத்துருவாக்கத்தை உருவாக்குனது பேராசிரியர் தங்கராஜுங்கிறவர் தான் என்றாலும் நான் அந்த விஷயத்த செந்தில் மல்லர்ங்கிற ஒரு தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூக நண்பர்ல இருந்து தொடங்குறேன் சாத்தூர்ல வந்து இந்த கருத்தியல முன் வச்சு ஒரு கூட்டம் எல்லாம் போட்டிருந்தாரு அவர் கூட்டத்தில் வந்து நானும் கலந்துகிட்டேன் பிற தமிழ் சமூக தலைவர்களும் கலந்துகிட்டாங்க செந்தில் மல்லர் யாருன்னா அவர் மீண்டெழும் பாண்டியர் வரலாறுன்னு ஒரு புக் எழு எழுதினவர் குறிப்பா ஒரு கட்டத்தில் ஜெயலலிதா வந்து சேர சோழ பாண்டியர்கள் வந்து நாடார்கள் நாடார்கள் வந்து தென்னிந்தியாவை ஆண்ட அரச இனம் அப்படின்னு வந்து சேர சோழ பாண்டியர்கள் வாரிசுகள் வந்து நாடார்களை தானே ஒரு முடிவெடுத்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய அறிக்கை விட்டு அதை வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அதை லெட்டராக எழுதி அதை கெசட்டு அரசிதழில் பதிவு பண்ணி அரசு ஆவணம் மாட்டை ஆக்கிட்டாங்க அப்போ வந்து அதற்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் யாருமே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலை 
குறிப்பா என் நண்பர் சேதுராமன் மூவேந்தர்ங்கிற பேர்ல கட்சி நடத்தக்கூடியவர் அவர் கூட எதிர்த்து அறிக்கை விட்ட மாதிரி எனக்கு என் கண்ணில் படலை யாராவது இருந்ததுன்னா சுட்டி காட்டலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல ஜெயலலிதாவை எதிர்த்தது ஒரே ஒருத்தர் வந்து செந்தில் மல்லர் தான் செந்தில் மல்லர் வந்து நீங்க வந்து முதல்வர் சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் இல்ல யார் சேர சோழ பாண்டியர்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இல்ல ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து ஒரு அறிக்கை விட்டாரு அந்த செந்தில் மல்லர் வந்து என்ன அவர் கிளைம் வச்சாருனா மல்லருங்கிற பேர் தான் பல்லரணி மருவி அது மன்னருங்கிறது தான் மல்லர் மன்னர் ஆகி மல்லரியம் நாங்க தான் பாண்டியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மீண்டும் பாண்டியர் வரலாறுன்னு ஒரு புக்கை வந்து செந்தில் மல்லர் எழுதியிருந்தாரு ஜெயலலிதா வந்து அவரை எதிர்த்து யாருமே அவங்க சொன்னதை நாடார்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கிறத எல்லாருமே வந்து ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி தான் யாருமே எதிர்த்து சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியல பட் இவர் மட்டும் நம்ம சொன்னதை எதிர்த்து ஒரு வேற மாதிரி தரவுகள் சொல்றாருங்கும் போது அந்த புக்குக்கே ஜெயலலிதா தடையெல்லாம் விதிச்சு அவருக்கு மாமனாருக்கு எல்லாம் பெரிய நெருக்கடி கொடுத்து இருந்தாங்கிறது ஒரு வரலாறு நம்ம வந்து யாரு என்னங்கிற அந்த பதினாலாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னே உள்ள விஷயத்துக்கு எல்லாம் போகல பட் கருத்து சுதந்திரம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அவங்க 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 உள்ள தரவுகளை வச்சு அவங்க கிளைம் பண்றது வந்து உரிமை அந்த உரிமையை வந்து தன் சொன்னதை தான் சொன்னதை மறுத்தாங்கிறதுக்காக செந்தில் மல்லருக்கு வந்து ஜெயலலிதா மறுக்கும் போது செந்தில் மல்லர் மட்டும்தான் எனக்கு அதுல வந்து நின்னவர் அவர் தேவேந்திர சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அந்த சமூக மக்கள் தாங்கள் வந்து ஒரு உயரிய இந்து பண்பாட்டுல இருந்தவங்க நாங்க வந்து ஆண்ட பரம்பரை சூழ்நிலையில் நாங்க வந்து ஷெடல் காஸ்ட்ல சேர்ந்துட்டோங்கிற எண்ணம் அந்த மக்கள்ல உள்ள கிருமி லேயர்னு சொல்லலாம் அல்லது வந்து அபேடு குறிப்புன்னு சொல்லலாம் அல்லது அவங்க வரலாற்ற படிச்சுக்கிட்டு அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு தரப்புங்கன்னு சொல்லலாம் அதுல தெளிவாகவே இருக்குது இன்னைக்கு அதை முன்னிறுத்தி தான் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி இருக்கிறார் கிருஷ்ணசாமி வந்து தொண்ணூத்தாறுல இருந்தே பெரிய அரசியல் இருந்தாலும் கூட இப்போ அதை முன்னெடுத்துறாருன்னா அந்த சமூகத்தில் உள்ள படித்தவர்கள் மத்தியில் இந்த கருத்தியலுக்கு வந்து மல்லரியங்கிற அந்த கருத்தியலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆதரவு வளையம் இருக்கிறதுனால அவர் நிற்கிறாரு ஜான் பாண்டியம் வந்து முன்னாடியே இந்த மாதிரி தான் நிற்பாரு இப்பவும் அவர் நிற்கிறாரு இதை தாண்டி வந்து இத இதை வித்து போட்டவர் வந்து டாக்டர் பேராசிரியர் தங்க தங்கராஜன் சொல்றவர் அவர் வந்து இந்த சமூகத்தோட பழனி கோயில் உள்ள மரியாதை திருச்செந்தூர் கோயில் அந்த சமுதாயத்துக்கு இருந்த மரியாதை கோயம்புத்தூர்ல அந்த நடவு நடும் போது சிவன் பார்வதி அந்த சமூக மக்கள் தங்களை உருவகிச்சு பண்ணக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை இது எல்லாமே சொல்லி இந்து சமுதாயத்தில் அவங்களுக்கு இருந்த இடம் பசுவ தெய்வமா வழங்குறது இது இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணுவர் தங்கராஜுங்கிறவர் இன்னைக்கு இந்த கருத்தியல் படித்த தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் மத்தியில பெரிதா பரவிட்டு இருக்குது இது வந்து அன்னைக்கு வந்து ராமதாஸ் வந்து தனி ஒதுக்கீடு கேட்டது மாதிரி தனி ஒதுக்கீடுங்கிறது வேற ஒரு கான்செப்ட் அதை இக்கரை கேட்கிற பச்சை கான்செப்ட் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் அது நம்ம ரெண்டு வித கருத்தையும் நம்ம சொல்லணும் இன்னைக்கு வெள்ளாள கொண்டு வந்து முன்னேறிய வகுப்புல இருந்து பிசில வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலா மருத்துவத்துறை போன்றவற்றில் எல்லாம் வந்து ஈரோடு திருப்பூர் போன்ற இடங்கள்ல வந்து முன்னேறிய முதலியார்களை ஃபைட் பண்ண முடியும்னா அவங்களுக்கு வந்து பிசி பட்டியல வந்தது தான் காரணம் அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் வந்து முன்னேறிய வகுப்பு பட்டியல இருந்த கிறிஸ்தவ நாடார்களை எண்பத்தி மூணுல வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர் பட்டியல சேர்த்ததாலும் காமராஜர் வந்து அறுபத்தி மூணுல நாடார்களை முன்னேறிய வகுப்புல இருந்து பிசியில சேர்த்தது தான் அவங்க வந்து முன்னேறிய வகுப்புல உள்ள சில ஜாதிகளை வந்து ப்ரொஃபஷனலா அவங்க பகுதியில் புள்ளமார் போன்ற ஜாதிகளை நாடார் இன்னைக்கு ஃபைட் பண்ண முடியுதுன்னா கன்னியாகுமரி திருநெல்வி போன்ற இடத்துல பண்ணா புள்ளமார் ஃபார்வேர்டு நாடார் பேக்வேர்டுங்கிறது இருக்குது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சமூகங்களும் ஒவ்வொரு பார்வையில இருக்கிறாங்கிறத வெள்ளால கொண்டே நாடாரே நான் இதுல ஒரு உதாரணமா சொல்றேன் பட் இவங்க என்ன பார்வை பாக்குறாங்கன்னா ஷெடியூல் காஸ்ட்ல இருக்கிறதுனால என் நண்பரே சொல்லுவாப்ல அவங்க வந்து ஷெடியூல் இல்லாம இருந்தாங்கன்னா மதுரைக்கு தக்க ஒரு பத்து மாவட்ட செயலாளர்னா ஆளுங்கட்சியிலும் எதிர்கட்சியிலும் தேவேந்திர உள்ள வேளாளர்கள் மூணு நாலு மாவட்ட செயலாளர் வந்துருவாங்க அந்த தனித்தன்மை உள்ள ஒரு காஸ்ட் தான் அது அப்படின்னு என் நண்பர் வந்து திமுக மாவட்ட செயலாளர் அண்ணா திமுக அவைத் தலைவராக இருந்த எம் சி பாலனோட அண்ணன் மகன் அட்வொகேட் அருணகிரி எப்பவுமே சொல்லுவாங்க இதுக்கு இல்ல முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட் அதை சொல்லுவாப்புல அப்ப அவங்கள பத்தி அப்படி ஒரு பார்வையும் இருக்குது இப்ப வந்து அந்த பார்வையில அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஷெடியூல் காஸ்ட்ல இருக்கு தங்களுக்கு ஒரு இழிவுங்கிற மாதிரி அவங்க கருதுறாங்க இப்ப நீங்க வந்து அவங்க பார்வை நம்ம நான் இழிவுங்கிற நான் சொல்லல அது வந்து தங்களுக்கு பல இடங்கள்லயும் சுமையா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் ஃபீல் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது இல்ல அந்த இழிவுன்ற வார்த்தை திரு கிருஷ்ணசாமியை பயன்படுத்துறாரு அது வந்து ரொம்ப வருத்தமா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் பயன்படுத்தல ஏன்னா மாயாவதி அந்த ஷெடியூல் காஸ்ட்ல இருந்தா சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்திருக்காங்கிறதும் பண்ணும்போது நான் பயன்படுத்தலைங்கிறனால தான் நான் அந்த
ஒரு அரசியல் துறையில் வந்து மாவட்ட செயலாளர் ஆகலாம் ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியில் வரலாம் இன்னைக்கு வந்து அரசியல் அதிகாரம் தான் மிகவும் பலமா இருக்குது அந்த அரசியல் அதிகாரம் முழுமையா நமக்கு கிடைக்கும் மாவட்ட அளவில் ஒரு ஆளுங்கட்சியை நம்ம வந்து ஆட்டி படைக்கூடிய அளவுக்கு ஆளுங்கட்சியில வந்து பவர்ஃபுல்லா இருக்கலாங்கிற மாதிரிப்பட்ட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ள இருக்குது சோ அந்த ஷெடியூல் காஸ்ட் டேக்குங்கிறது வந்து தங்களுக்கு வந்து ஒரு சுமைங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க அக்கறை கிக்கிற பட்சம் ரெண்டு விதம் இருக்குங்கிறனால தான் நான் ரெண்டையும் சொல்லி தான் நான் இதை நகர்த்திட்டு இருக்கிறேன் சரி இப்ப இன்னும் இதுல வந்து இந்த முன்னெடுப்பை வந்து முக்கியமான அந்த தலைவர்கள் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த கருத்தியலுக்கு அந்த சமூக மத்தியில வந்து ஊடுருவி கடுமையா இன்னைக்கு பரவிட்டு இருக்குது இத வந்து தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் எதுவுமே பண்ணல புதிய தமிழகம் அந்த மக்களை பிரதிபலித்து விட அரசியல் கட்சி அது அவங்கள ஹைலைட் பண்றாங்க மோடி வந்து தேவேந்திர வேளாளர்கள்னு ஓப்பன் ஆட்டை அதை ரெகனைஸ் பண்ணி பண்ணார் ஏன்னா அங்க வந்து மோடிக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டான ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி வந்து இந்த மக்கள் குறிப்பிட்ட ஜனத்தொகை இருக்காங்க எந்த கட்சியிலையும் பெரிய அளவில் பைண்டிங் ஆகாம இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த லெவலில் நீங்க போனீங்கன்னா அவங்க இந்த உணர்வு உள்ள ஒரு ஷெடியூல் காஸ்ட் குரூப்ல இருக்கக்கூடியவங்கனால நமக்கு பலன் பெறவனு கூட ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி போன்றவங்க கூட மோடியை வந்து ப்ரீ பண்ணிருக்கலாம் ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க எப்படி தேவேந்திர குலத்தான் இருக்கிறத தேவேந்திர வேளாளர்னு கேட்கலாம்னு எனக்கு பல போன் கால்கள் வந்து சரி நான் சொன்ன எனக்கு வந்து யாரையும் குறைச்சோ கூட்டிய மதிப்பெண்லாம் நோக்கம் இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு அவங்க கிளைம் பண்றாங்க தேவேந்திர வேளாளர் கூட்டமைப்பு தான் கிருஷ்ணசாமி வச்சு தொண்ணூத்தாறுலயும் ஜெயித்தாரு அதை நான் பொது பொது புத்தியில பதிவு பண்றேனே தவிர வேற நோக்கம் இல்லைங்கிற மாதிரி அவங்கள்ட்ட நான் என்னோட பதிலா சொன்னேன் ஆக இந்த இஷ்யூல வந்து பட்டியல் வெளியேற்றம் ஒண்ணு அந்த ஏழு சமூகங்களையும் ஒன்றிணைத்து தேவேந்திர வேளாளர்னு பண்ணது இவங்க ரெண்டு இஷ்யூ இந்த ரெண்டு இஷ்யூவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற தேர்தல பெரிய இஷ்யூவா வரும் அதற்கான விதையத்தான் இப்ப இவங்க வந்து நாங்குநேரில விதைக்கிறாங்க சரி இப்ப நாங்குநேரிய பொறுத்தவரை இன்னைக்கு வந்து அந்த சமூகம் வந்து தன்னெழுச்சியா வந்து அரசியல் கட்சிகளை வந்து உள்ள வராதிங்கிறாங்க பாமக வந்து தனி ஒதுக்கீட்டுக்காக அவங்க பண்ண மாதிரி இவங்க ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல ஷெடியூல் காஸ்ட் பட்டியல் இருந்து வெளியேறதுக்கு இவங்க பண்றாங்க அக்கறை கேட்கிற பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒவ்வொரு மாதிரி எண்ணங்கள் நோக்கங்கள் அவங்கவுங்க தளத்துல இருந்து அவங்க அவங்க அதை பாக்குறாங்க அப்படி பார்க்கும் போது இந்த இதுக்கு வந்து இன்னைக்கு நாங்குநேரில் ஒரு அவ்வளவு கன்சல்டேட் பண்றாங்க கன்சல்டேஷன் போது ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியும் வந்து அதில் உள்ள முன்னேறிய தான் கம்யூனிட்டி வழிநடத்த முடியும் முன்னேறுகள் இப்படி சொல்லும் போது மாசுக்கு இதை பற்றி அக்கறையே இல்லாத மாசா கூட இருக்கலாம் அந்த மாசுக்கு வந்து இந்த கருத்துக்கள் இன்னைக்கு அவங்க வந்து கொண்டு சேர்க்கிறாங்க ஸோ இந்த நாங்குநேரி எலெக்ஷனை தங்களோட ஆஸ்பிரேஷனை தங்களோட எண்ணத்தை வந்து மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு வாய்ப்பாக வந்து அவங்க பயன்படுத்துறாங்க சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தல் அப்ப வரைக்குமான இந்த டிமாண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும்ன்றீங்களா இப்போ எப்படி நிச்சயமா தனி ஒதுக்கீடுல வன்னியர் சமுதாயம் வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்து ஒரு அரசியல் சக்தியா டாக்டர் ராமதாஸ் உருவானது மாதிரி ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்த மாதிரி அவங்க பதிமூணு சதவீதம் இருக்கிறாங்க ஆறு சதவீதம் எடுத்த மாதிரி ஏற்கனவே ரெண்டு சதவீத வாக்குகளை எடுத்துட்டு திரும்ப ரிவர்ஸ்ல கீழே விழுந்து கருணாநிதி வந்து இந்த ஓட்டை வந்து ஆன்டி ஏடிஎம்கே ஓட்டா பயன்படுத்திக்கிட்டு கிருஷ்ணசாமிய கூட்டணியில சேர்க்காம இவங்க வந்து ஆன்டி ஏடிஎம்கே உணர்வுல நெகட்டிவ் ஓட்டாட்டு போட்டுட்டு இருப்பாங்க இதைத்தான் நான் வந்து பல முறை கருணாநிதி கிட்ட வந்து நீங்க இலவசமா பண்றீங்க திராவிடங்கிற பேர்ல ஒரு சமுதாயத்தை ஏமாத்துறீங்க ஓசியில அந்த ஓட்டை வாங்கிக்கிட்டு வஞ்சனை பண்றீங்கன்னா பேசினேன் இன்னும் சொல்ல போனா முக்கலத்தூர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் தான் என்ன தலைவரை இப்படி வந்து திமுக காரர் தான் தலைவர் வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த ஜாதியை ஓட்டை வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டு இருக்காருன்னு சொல்லும் போது ஒரு பத்திரிகையாளர் அவரே ஒரு வெளிப்படையா எழுதினாரு எழுதி வந்து அந்த ராய்சபா டைம்ல வந்து அந்த கம்யூனிட்டி மீதில ஒரு அதிருப்தி உங்களுக்கு பாதிக்கும்னு சொல்லும் போது அந்த சங்கரன் கோயில் தங்க வேலை வந்து ராய்சபா கொடுத்தார் அவர் எட்டு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெருசா வந்து கருணாநிதி வந்து இந்த இந்த ஜாதிக்கு எதிராட்டு இந்த ஓட்டு இலவசமா வரும்னு நினைச்சுக்கிட்டு அப்படியேதான் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் அது ஒரு தவறான ஒரு அரசியல் கருணாநிதி அதை பண்ணிட்டு இருந்தார் நான் அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணேன் பாசிட்டிவா எதையுமே நான் திங்க் பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த ஜாதி மேலையும் விருப்ப விருப்பம் இல்லாம பாசிட்டிவா பாக்கக்கூடியவங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தமிழகத்தில் நமக்கு தெரியும் அப்ப வந்து கருணாநிதி இப்படி வந்து ஏன் நெகட்டிவா அந்த ஓட்டை வாங்கிட்டு இந்த சமுதாயத்தை வஞ்சிக்கிறாருங்கிற கருத்துக்களை சொல்லும் போது தங்க வேலுக்கு ஒரு ராய்சபா கொடுத்தாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு கூட இந்த சமுதாயம் வந்து அதிமுக கூட்டணி வேணுமான்னு இது பண்ணும்போது செ
பாதிப்பை கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது ஜெயலலிதாகிட்ட எல்லா புள்ளி விவரங்களையும் கெடுத்து எடுத்து ஜெயலலிதாகிட்ட விலைக்கு தான் கிருஷ்ணசாமியை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அந்த கூட்டணியில் வந்து செங்கோட்டை அண்ணன் சேர்த்தார் இது வரலாறு செங்கோட்டை தெரியும் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமிக்கும் தெரியும் சரி ஆக இந்த கம்யூனிட்டி தனியாக திரளக்கூடிய கம்யூனிட்டி அதுலேயும் எந்த மாற்றம் இல்லை சரி அப்படி திரண்டு ஒரு ராம் பாமக மாதிரி வன்னியர்கள் மூலம் சாதிக்க முடியாமல் பின்னடைவு சந்தித்த சூழ்நிலையில் மீண்டும் நெகட்டிவாக திரளாமல் பாசிட்டிவாக தேவேந்திர குல வேளாளர்ங்கிற அந்த கௌரவத்தை பெறணும் பட்டியல விட்டு வெளியேறி அதன் மூலமாக உள்ள அந்தஸ்தான சில வாய்ப்புகளை பெறணுங்கிற ஆஸ்பிரேஷனோடு அவங்க இன்னைக்கு முன்னெடுத்துட்டு போகிறாங்க இது வந்து ஒரு சமுதாயம் வந்து தன்னை எப்படி தகவல் வைக்கணும் முன்னெடுக்கணுங்க போது தேவேந்திர மக்களுக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு அந்த உரிமை அடிப்படையில் அவங்கள பார்க்குறாங்க இதில் வந்து மற்றவங்க வந்து அவங்கள விமர்சனம் பண்ணுறதோ அவங்கள குறை சொல்கிறதோ வந்து தேவையற்றதுன்னு தான் என்னோடய கருத்து சப்போஸ் அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இருந்து மாற்று கருத்து இருந்தனா அது அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள உரிமை இப்போ அது அது அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் இதில் வந்து இன்னைக்கு அரசு வந்து எந்த முடிவு எடுக்காம இருக்காங்கன்னா இது அதிமுகவுக்கு இஷ்யூ இல்ல இது திமுகவுக்கு இஷ்யூ இல்ல அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள ஒரு கருத்தியல் வந்து அப்படி இவர் டாக்டர் தங்கராஜி பேராசிரியர் தங்கராஜி கருத்தியல் வந்து அப்படி பலம் பெற்று 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 வளர்ந்துட்டு இருக்குது திமுக அதுக்குள்ள மாற்று கருத்தியலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அரசியல் கட்சிகள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இதுக்குள்ள நாம உள்ள விழுந்து போனோம்னா ஒரு சைடு எடுக்க வேண்டிய இருக்கும் ஒரு சைடு எடுத்தா அந்த எடுக்கக்கூடிய சைடு வந்து கிருஷ்ணசாமிக்கு ஆதரவாட்டு அரசியல் ரீதியா வந்து கன்சல்டேட் ஆகும் கிருஷ்ணசாமியை பலப்படுத்தும் அது இல்ல நம்ம இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஓட்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வெளி காட்டலாம் கண்டிப்பா இருப்பாங்க அவங்க வந்து நமக்கு எதிராக போவாங்க இப்ப என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கூட அந்த எஸ்சி விட்டு வெளியேறான் சொல்லக்கூடிய கருத்து வந்து இருக்கலாம் அது எது மெஜாரிட்டியோ அது ஜனநாயகத்துல ஜெயிக்கும் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எதிராக <laughs> 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 என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து தேவேந்திர ஓபை சேர்ந்தவர் தான் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவருக்கு ஒய்ஃப் வந்து டீச்சராக இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க கூட படித்த வந்து பிசி நாடார் வந்து பத்து வருஷம் ஆகியும் டீச்சராக வேலை கிடைக்கல ட்ரைனிங் முடித்தவங்க எம்பிசி மரவருக்கு வந்து ஏழோ ஏழு வருஷம் ஏதோ ஆனம்புறம் தான் வேலை கிடைச்சிது அப்படின்னு பிசி எம்பிசிக்குள்ள அந்த இதில் எஸ்சியாக இருக்கிறதுனால வேலை கிடைச்சின்னு சொல்லி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என் வீட்டில் அடுப்பு இருந்தால் அம்பேத்கர் தான் காரணங்கிற ஒரு கருத்தை அவர் வைக்கிறாரு இப்போ எல்லா ஜாதியிலையும் வந்து மாறுபட்ட கருத்து இருக்கும் நாடாரில் இ்கும் எதிர்ப்பு <laughs> 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 அது வந்து அரசியல் திமுகவுக்கு இதே மைண்ட் செட் தான் திமு இன்னைக்கு திமுக தெளிவா இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து இதுல ஒரு கருத்து சொன்னோம்னா அரசியல் லாபம் திமுக இருக்கணும் நாம கருத்து சொல்லி கிருஷ்ணசாமிக்கு லாபம் வந்து அதுல அந்த கருத்துக்கு எதிரானவங்க நமக்கு எதிராக போகக்கூடிய போனா நமக்கு அதுக்குள்ள நஷ்டங்கிறதுல தெளிவா இருக்கிறாங்க ஆனா திமுக இந்த விஷயத்துல ஓபனா சொல்லுது நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா இதை நாங்க செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கும் ஸ்டாலின் சொல்றாரு எதை சொல்லி இருக்கிறாரு தேவேந்திர குல வேளாளர் பட்டியல் வெளியேற்றம் உங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்க நிறைவேற்றணும்னு திரு ஸ்டாலின் பேசுறாரு நாடாளுமன்றம் <laughs> நாடார்கள் கல்லிறக்கம் தொழில் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு மோடி ரொம்ப செய்கிறாரு அந்த இதில் நாடார்கள் ஓட்டு கிடைக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பசுவை தெய்வமாக வணங்கக்கூடிய சமுதாயம்னு சொல்லி தேவேந்திரர்கள் ஓட்டை பாஜக எடுக்க முயற்சி பண்ணும்போது அதுக்கு இன்னொரு ஓட்டு நஷ்டம் வராது சரி திமுக அதிமுக போன்ற கட்சிகள்லாம் இதை முன்னெடுத்து நம்ம போனோம்னா அதில் உள்ள நஷ்டங்களும் யோசிப்பாங்க அதனால அவங்க யாரும் அந்த அளவுக்கு உடனே பாஜக <laughs> 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 
அடுத்த லெவலில் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் போகுங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்டில் இவங்கள வந்து எஸ்சி பட்டியல் வந்து எடுக்கலாம் அதற்கான புள்ளி வரங்கள் இருக்குங்கிறத ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் சொல்லணும் அதில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஏதோ மர்மம் இருக்குது ஏன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் நீங்க சொல்றது தானா இவங்க பலம் பெற்று விடுவாங்கன்றது பலம் பெற்றுவானுங்க இதுல எடுக்கணுங்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஆதரவு இருக்கு வேண்டாங்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஆதரவு இருக்கு அதுல என்ன கூடுதல் கணக்கு வந்து சிஎம்க்கு தான் அது அது தெரியும் சரி ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து இதுல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து சென்ட்ரல் உள்துறையில இருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இது ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் மகாராஷ்டிராவில் அம்பேத்கரின் ஜாதியான மகர் வகுப்பையும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இவங்க மாயாவதி அம்மையாரோட ஜாதியான சாமார் வகுப்பையும் எஸ்சி பட்டியல இருந்து எடுக்கணும்னு கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு ஏன் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லா உள்ள எஸ்சி பட்டியல்ல இந்த மகாராஷ்டிரா மகர்களும் இந்த உத்தரப்பிரதேச சாமர்களும் அதிக அளவு வந்து அதிக ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபீசர் இந்தியா ஃபுல்லா வராங்கிறதா அன்னைக்கு வந்து ஹோம் மினிஸ்டர் கொடுத்த ரிப்போர்ட் அது கொடுக்கும் போது அன்னைக்கு அகில இந்திய கமிட்டி காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் காமராஜர் காமராஜ் இருந்தார் அப்போ மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த காங்கிரஸ்காரர்களும் உத்தரப்பிரதேச சேர்ந்த காங்கிரஸ்காரர்களும் என்ன அவட்டை கொண்டு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இதை நம்ம எடுத்து விட்டுட்டோம்னா இந்த ஓட்டுகள் பாதிச்சிரும் மகரும் சாம்பரும் நமக்கு ஓட்டு போட மாட்டான் இப்ப ஏற்கனவே சுதந்திரத்துக்கு போராடி நிறைய ஜெயில் சென்ற சமுதாயம் நமக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் ஓட்டு போட மாட்டான்னு ஏசி பிரசிடண்ட் சொல்லும் போது அதுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இது அப்படியே இருக்கட்டு வெளியே எடுக்காண்டாங்கிறத முடிவுக்கு வர்றாங்க சரி அப்போ ஒரு அரசியல் கட்சி வந்து ஒரு முடிவு எடுத்ததுன்னா உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ்காரர்களின் கருத்து என்னன்னா மகாராஷ்டிரா காங்கிரஸ்காரர் கருத்து என்னன்னா சாமர்சையும் மகர்சியும் வெளியே எடுக்கக்கூடாது அன்னைக்கு வெளியே எடுத்துட்டாங்கன்னா அரசு <laughs> 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 நினைச்சுக்காங்க <laughs> 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 <la
கருணாநிதி என்ன பண்ணார் வீரபாண்டிய அருமும் மதுராந்த அருமும் செஞ்சி ராமச்சந்திரம் நெல்லி பொங்கு சம்பத்தி முட்டங்கு சம்பத்தி சிதம்பரம் துறைசரவணன் ஆண்டிபட சிவசுப்பிரமணியம் குத்தாலம் கல்யாணம் திருமுறை மருந்து ராமலிங்கம் இன்னும் லிஸ்ட் போட்டுகிட்டே இருக்கா மயிலாடுதுறை சத்தியசீலம் கிட்டப்பா துறைமுகம் செல்வராஜி கரூர் சின்ன சாமி எல்லாம் லோக்கல் லீடர்ஸ் லோக்கல் எம்எல்ஏக்கள் பவர்ஃபுல் ஒன்றிய செயலாளர்லாம் வன்னியர் கம்யூனிட்டி தான் திமுகவில் அப்போ கருணாநிதிக்கு அது நிர்பந்தம் இருந்தது ஸோ ஒவ்வொரு அரசியல் சூழலுக்கு தானே ஒவ்வொருத்தரும் அதை பார்க்குறாங்க சரி இன்னைக்கு வந்து முஸ்லீம் ஓட்டுகளோட தலித் ஓட்டுகள் தான் முக்கியங்கும் போது கான்ஸ்டியூஷன் மண்டல இந்தியாவில் மோடி சரண்டர் ஆகி பண்ணி கொடுக்குறாரா தலித் லீடர்களுக்கு ஆதவலே பஸ்வான் உதித் ராஜ் இவங்களோட மிரட்டலுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாரா அப்போ முஸ்லீம் ஓட்டு நமக்கு வராது தலித் ஓட்டையும் இழந்துட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு மோடி வந்து இறங்கி வாராரில்ல ஈல்டு ஆகிறாரில்ல சரி இன்னைக்கு விசாரணை இல்லாமல் கைது பண்ணலாங்கிறதுக்கு மத்திய அரசு சட்டம் ஏற்றி கொடுத்துட்டாங்களா அந்த ஓட்டு வலிமை தானே அப்போ ஒவ்வொரு ஓட்டு வலிமையும் சூழலும் தான் அதை நிர்ணயிக்கும் எம்ஜிஆருக்கு வந்து என்ன என்ன பிரச்சனை நாடார்கள் ஓட்டு நமக்கு டேக்கன் பார்க் கிராண்டர்கள்னு சொல்லி தானே அப்பர் காஸ்ட்ல இருந்த கிறிஸ்டின் நாடார்களை திருச்செந்தூர்ல பேரம் பேசி என்ன ஜெயிக்க வைங்க உங்களுக்கு நான் பண்றேன்னு சிவந்தி ஆயத்தம் மூலமா அதை பண்ணி எலெக்ஷன் வந்ததும் கிறிஸ்டின் நாடார வந்து பிசியில சேர்த்து விட்டாரு அதுக்கப்புறம் கொங்கு நாடார்களும் ஃபார்வர்ட்ல தான் இருந்தாங்க மாப்போசியும் அதே அதையும் மாப்போசி சொல்லும் போது அதையும் சேர்த்து விட்டார்ல எல்லாமே ஒரு அரசியல் அதிகாரம் கம்பல்ஷன் சூழல் இதை வச்சு தானே தெரியும் இன்னைக்கு தேவேந்திரர்கள் விதை பூனி இருக்கிறாங்க இதுவரை அவங்க சமுதாயத்தோட அரசியல் முன்னெடுப்பு வந்து பெரிய அளவில் வரல தொண்ணூத்தி ஆறுல கிருஷ்ணசாமி தான் தேவேந்திர குல வேல தேவேந்திர குல கூட்டமைப்பு மொதல் எம்எல்ஏ வந்து தனித்தன்மையை நிரூபிச்ச ஒரு தேவேந்திரால் அவர் நிற்கிறாரு அவரை பற்றி மற்றவங்க சொல்றதை பற்றி எனக்கு நாட்மை பாத ரிசேஷன் அவர் தேவேந்திர குல வேளாண் கூட்டமைப்பு வந்தார் அதில் ஜெயித்து நிற்கிறாங்கிறத நான் பேச முடியும் சரி அடுத்தபடியாக வந்து இன்னைக்கு வந்து தேவேந்திர குல வேளாண் வாக்குகளுக்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் ஒரு அரசியல் பார்வையும் இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்குது கருணாதியின் ஜெயலலிதாவும் இல்லாத டைம்ல அதோட முக்கியத்துவம் பார்வையும் கூடுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோரு எலெக்ஷன்ல தேவேந்திர குல வேளாளர்களோட வாக்கு வலிமை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பொலிட்டிக்கல் அரங்கத்தில் டிசைடிங் இதாட்டு வரும் நாங்கள் கருதுறேன் ஏன்னா இன்னும் நல்லாவே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதலமைச்சர் கலவத்துக்கு பிறகு அறுபத்தி ரெண்டு தேவேந்திர குல வேளாளர்களை பற்றி யாருமே கவலைப்படலை காமராஜர் வந்து இந்த பழைய சமுதாயத்தை தான் பேக்கிங் கம்யூனிட்டியாக வச்சு கக்கன் ஜோதி வெங்கடாச்சலம் பரமேஸ்வரன் சிவசண்முகம் சபாநா இருந்தார் யூபிஎஸ்சி சேர்மனா கூட காமராஜ் அவர் ஆக்குனார் அப்படி பழையவர்கள் தான் தன்னோட பேக்கிங் கம்யூனிட்டியாக வச்சார் திரண்ட அரசியல் சக்தியாக தேவேந்திர குல வேளாளர் காமராஜர் மதிக்கல அதுதான் நல்லா வரும் தேவர்களை தான் பேக்கிங் கம்யூனிட்டியாக வச்சு முத்துராமலி தேவர் முக்கிய தேவர் தர மாதிரி எல்லாமே தேவர்களை வச்சு தான் காமராஜ் வந்து தன்னோட அரசியல் நடத்தினார் இன்னைக்கு வந்து தொண்ணூத்தி ஆறுல ஒரு தனித்தன்மை இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் மோடி பிரதமர் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இவங்களை தேவேந்திரர்கள் வேளாளர்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பட் இவங்க கோரிக்கை நிறைவேறிச்சா நிறைவேறல கோரிக்கை நிறைவேற்ற யார் நிறைவேற்ற போறாங்க யார் சந்தோஷப்படுத்த போறாங்க அந்த சமூக மக்களை அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தாங்க முதல்ல வந்து இவங்களை வந்து புள்ளி வரப்படி இவங்க வந்து எஸ்சி லிஸ்ட்ல இவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்காங்க எஸ்சி லிஸ்ட்ல இத்தனை பர்சன்ட் தான் வர்றாங்க இவங்களை வந்து எஸ்சி லிஸ்ட்ல இருந்து வெளியே எடுக்கலாங்கிறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தாங்க முதல் ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கணும் அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு பிறகு வந்து எஸ்சி எஸ்டி கமிஷன் இருக்கு ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்கு பல பல இது இருக்குது எஸ்சி ஒரு ஷெடியூல் காஸ்ட் மேட்டரை வந்து எடுத்தாங்கொழுத்தனு ஒரு மாதிரி செய்திட முடியாது முன்னாடி உள்ள காலங்கட்ட கூட கிறிஸ்டின் நாடார எம்ஜிஆர் ஃபார்வர்ட்லேருந்து பிசியில் போடும்போது விளையாட கொண்ட கருணாநிதி ஃபார்வர்ட்லேருந்து பிசியில் போடும்போதெல்லாம் இஷ்டம் போல போடலாம் போடலாம் இப்போ அதுக்கும் ஒரு வர வரமுறை வந்து உருவாக்கப்பட்டு கமிஷனோட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த எஸ்சி எஸ்டி விஷயம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் இதில் வந்து ஃபேக்ட் சர்டிஃபிகேட்டில் வரக்கூடியவங்களெல்லாம் வந்து ரெவன்யூ ரெக்கார்ட்ஸை பார்த்து அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கும் பல இதுகளும் இன்னைக்கு இதுக்கு வந்து முழுமையான ஒரு சட்ட பாதுகாப்பு இருக்கு அப்போ இங்க வந்து எஸ்சி லிஸ்ட்ல இருந்து ஒருத்தர் போனோம்னா சாமர்ஸ் மகர்ஸ பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தோம் அங்க கொடுக்கல அப்போ இந்த ரிப்போர்ட் போனோம்னா இவங்களோட பாப்புலேஷன் எவ்வளவு எத்தனை பர்சன்ட் வாராங்க அப்படி பல இதுவும் வந்து ஒரு அரசு வந்து அந்த இதை புள்ளிவரத்தை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த விஷயத்துல வந்து ஒரு கருத்து சொன்னா இங்க அந்த கருத்து வந்து கிருஷ்ணசாமி ஜான் பாண்டி இவங்களுக்கு எதிராக போச்சுன்னா இந்த வெளியேறணும்னு சொல்லுவங்களெல்லாம் எதிர்த்துருவாங்க சரி ஆதரவா சொன்னா அந்த ஆதரவு இவங்களுக்கு தான் லாபமா வருமே தவிர உங்களுக்கு இருக்கலாம் நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து எதிர்ப்பாங்க சரி அப்போ நீங்க வந்து இது என்னைக்கு தீர்வு கிடைக்கும்னா இதை முன்னெடுத்து போய் இது ஒரு பெரிய ஜன ஒரு பெரும்பான்மை
ஒரு எண்பது பேர் ஆதரவு வருதோ அன்னைக்கு வந்து இது வந்து எளிதாக நடந்தோம் இந்த போராட்டம் ஒரு நியாயமான கோரிக்கை போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதுல இருக்கிற என்னென்ன பிரச்சனைகளும் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த பிரச்சனையை ஏன் செய்யாம இருக்கு மாநில அரசு அப்படின்றதையும் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்